Nakatakas po kaninang hapon ang convicted mass murderer na si Socrates Bernal. Maalala ang nakatulan po siya ng kamatayan matapos mapatunayan na guilty sa naganap na sunog sa barangay Burgos ay kinamatay na may kitalawampung tao. Binabalaan po ang lahat na mag-ingat sa lalaking nasa larawang ito. Alam ko na ang tungkol sa relasyon ninyo. Sinisiguro ko sa inyo na makakarating kay Hepe to. Kay, kay, kay si nanay? Oo. Kaya ba ako kinuha ni Sir Ulysses para tulungan si Gabriela dahil doon? Pagkaalam ko, hindi niya alam ang tunay mong pagkatao. Kilala niyo ang papa ko? Oo. Pati na lolo mo. Elias? Ang dami niyong itinago sa akin, Lola. Tungkol sa pagkatao ko, pagkatao niyo, pagkatao ng nanay ko. Sana... <clears throat> Maunawaan mo sana ang mga pangyayari na lahat ng nangyari sa buhay natin may kinalaman ng kapatiran. Lalo ng nanay mo. Malaki ang sakrifisyo niya. Kaya nang hindi na niya matiis, ayun, umalis. Alam niyo, Lola, ngayong alam ko na lahat. Parang, parang lalo akong nalilito. Ang daming mga katanungan sa isip ko na, sino pa talaga ako? Ano ba ang kinalaman ko sa ancient treasure? Ano, Lola? Isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Na kahit anong mangyari, kahit sino pa ako, kahit sino kayo, mahal na mahal ko kayo. At mahal na mahal din niyo ako. Talaga namang mahal na mahal kita eh. Di ba? Mm -hmm. Pero no, si talaga ako. <laughs> Hindi ko talaga alam no. Oh, sige lang. Handa na ba lahat ng gamit niyo? Ah. Ayos na lahat. Kaya ikaw na bahala dito, ha? Ayong? Oo oh, naman. Walang problema yun. <laughs> Jong. Oo. Oh. Kaya na lang ang dumalaw sa amin. Eh. Sana nga, isang araw mangyari yun. <laughs> ano, Jong? Mauna na po kami. Oy, Clara, huwag kang pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Oh, sige na. Lumakad na kayo at baka mahuli pa kayo sa biyahe. Salamat. Ingat kayo, ha? Nola. Meron lang po akong gustong daanan sana eh. Actually, sir, hindi ko pa nabibi yung mga tao natin dito eh. Rodel? Arseli, anong ginagawa mo dito? Meron akong dalang witness sa kidnapping ni Don Julian. Witness? Josephine, ikwento mo sa kanila kung ano nangyari nung gabing nawala si Don Julian. 
Sige na, ikwento mo na. Eh, bago po kasi nawala si Don Julian, narinig ko po sila nag-aaway ni Ma'am Gabriela. At pagkatapos? Hindi ko na po alam. Basta pagkatapos po nun eh, nawala na po si Ma'am Gabriela tsaka po si Don Julian. Pauwi na ako kami na Maynila. Prof, sorry talaga. Hindi kami nagtagumpay sa mission namin. Huwag kang mag-alala, Gabriela. Gagawa tayo ng paraan para mabawi ang anting-anting. The sooner you get back, the faster we could get back to business. Di ba, Aliho, next time, na kami papalpak. Very well, then. I'll see you when you get back. Wala akong ginusto kundi ang mahalan niyo ako. Kahit na sinasaktan niyo ko, tinis ko lahat sa pag-asang isang araw matututunan niyo akong mahalin. Pero, kailanman hindi dumating ang araw na yun. Nung umalis kayo, pinilit ko ang sarili ko na kamuy ang tayo para hindi ko maramdaman ko Gaano kasakit ang maiwanan ninyo. Hindi ko man kayo tunay na ina. Minahal ko kayo, Nay. At ngayon, hindi ko man lubos ang naiintindihan kung bakit ginawa ninyo ang mga bagay na ginawa nyo. Gusto ko lang malaman nyo na pinapatawad ko na po kayo. Mr. T, sorry ho talaga. Magpasalamat ka. At maganda yung article na isinabit mo. Alam mo kung hindi, talagang ipa-fire na kita. Article? Oo. Oh. Pero, sa susunod na mawala ka ng ganun-ganun lang, nang walang paalam, wala na, sorry-sorry, talagang ipa-fire kita. Ginawa ko ulit. Dapat lang. Pogi! 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 Lalo na ito, si Mr. Kutong Lupa. Siyempre naman! Behave yata ito eh. Tanong mo pa kay Ate Lady Grace. Talaga? Behave na behave um, ka? Um, Oo, oh, oh, sige na nga. Mabait na din si Pogi. Paminsan-minsan. Boy! Oh. Mabait na talaga ako ngayon, ha? Boy. <laughs> okay lang kayo nung wala kami, ha? Okay lang. Ay, pero alam mo, may naganap kay Gabriela eh, di ba? Sino ba yun? Sino yun? Pumunta si Cedric! Si Cedric? Oo. Oh. 
Nakita niya ako sa labas. Hinabol niya ako papunta dito. Nahanap niya nga si Abigail. O tapos ano nangyari? Yun nga yung problema. Nasabi ko sa kanya na si Abigail at si Gabriela ay isa lang. Na eh bakit mo ginawa yun? Kuya, hindi ko naman sinasadya eh. Nadulas lang ako. Si Lady Grace kasi ang gulo. O ba't ako siya yung sisi mo, no? Patay ka kay Gabriela. Sabi ni Mr. T, kaya hindi pa daw niya ako sinisisante kasi maganda daw yung article ko. Eh, wala naman akong article na ginagawa. Kaya alam kong ikaw yung gumawa na. Salamat na. Okay lang yan. Lahat naman gagawin ko para sa'yo, Gabriele. Anong sinabi mo? Eh, Abigail pala. <laughs> hindi. Kinawag mo akong Gabriele? Kasi... Ano yung totoo? Gabriel. Alam ko na yung totoo, Gabriel. Paano mo nalaman? Kasi nung nawawala ka, pinanap kita sa internet eh. Wala akong mahanap na Abigail. Nung nakita ko lang, Gabriel Agonsi. Cedric, hindi ko alam kung kung paano ako magpapaliwanag sa eh. Kaya siguro huwag mo na lang ako tanongin. Oo, ang pangalan ko talaga ay Gabriela. May papakiusap din sana ako sa eh. Sana sa atin, sa atin lang ito. Okay yan, John. Wala akong magsasabi. Gabriela, okay lang. Uh, Abigail pala. <laughs> Salamat. Nakalaya ka na talaga, Socrates. Alam na ni Elias at Gabriela ang tungkol sa akin. Sasabihin ko na ba sa kanila ang katotohanan? Kailangan natin malaman kung ano talaga yan. Hindi naman siguro normal yun na kapag pagalaw ko ng mga bagay na iniisip mo lang. Kuya, sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi na kailangan to. Gastos lang eh. Clara, ang gusto ko lang naman ay bumalik ka sa normal. Kumalim yung sakit mo. Hello, Ilyas, Clara. Kumusta kayo? Aha. Ah, maupo ka. Meron po kasing kakaibang nangyayari kay Clara eh. Ano yun? Um, doktora, nakakapagpagalaw po siya ng mga bagay na iniisip lang niya. Ano? Clara, ipakita mo nga kay doktora nang maintindihan niya yung sinasabi ko. Kuya? Sige na. Paano kanya matutulungan kung hindi niya alam ko anong diferensya? Sige na.
ni Bobon. Um, Clara? Okay ka lang? Alam po. Panalo tayo! Yes! Panalo tayo! Oo po! Uy, bayaran mo na utang mo! Twenty namin! Nga! Ano? Bayaran mo na! Tinaya niyo ko. Hindi Ayaw ko na sa inyo! Dapat bayaran mo yun ngayon! No, huwag ka kaalis! Hoy, Pogi! Bayaran mo yun! Hoy, bayaran mo! Andiyan ka na pala. Welcome home, Gabriela. Anong ginagawa ng mga yan dito? Inaaresto ka namin, Gabriela. Sa pag-kidnap kay Don Julian. Ano? You heard them, Gabriela. Inaaresto ka nila. Naniniwala sila na meron kang kinalaman sa pagkawala ng lolo mo. Hindi totoo yan! Ilang beses ko ba dapat sabihin yan sa inyo? Huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon, Gabriela. Sumama ka nalang sa amin. Hindi ako sasama sa'yo. Sige, pusasan siya. Ito pa, nang mas lalo kang lumakas. Tapos na ako. Gusto kong malaman kung nagawa mo yung mga pinagagawa ko sa'yo. Sandali lang. Dalawang buwan na ang nakalipas. Pumasok ako bilang isang work assistant tulad ng iniutos mo. Binantayan ko ang mga bangkay doon. Pinag-aralan kung ilang araw ang kailangan walang nagkiklaim sa isang bangkay bago ito i-cremate na lang o ibenta sa mga med schools bilang specimen. Hanggang mag-narrow down ako sa isa sa mga binabantayan at minamanmanan kong bangkay. Lumampas na ang palugit na 60 hanggang 90 araw ay nananatili pa rin doon ang bangkay ng walang pamilya o kamag-anak na kumukuha. Kasama sa mga trabaho ko bilang work assistant ang filing ng mga records. Kaya naman hindi ako nahirapan mag-secure ng kopya ng death certificate ng tinutukoy kong bangkay upang walang records na patay na ang taong ito. Pagkatapos ay kinalap ko ang lahat ng mahahalagang detalye ng pagkataon ng bangkay na ito. Walang pamilya. Walang kamag-anak. Mula ngayon, ikaw na ang magiging si Emmanuel Lazaro. Saan galing to? Mula sa bangkay ni Lazaro. Sakaling mga ngailangan mo ng fingerprint. Cedric, hindi ko alam kung, kung paano ako magpapaliwanan sa iyo eh. Kaya siguro huwag muna lang ako tanongin. Tao po! Tao po! 
Nasira na namin ang locking device ng main door. Ngayon talaga sa bahay na to. Maraming sikreto yung maglolo kung ano-anong mga device ang nakadikit. Sorry, Abigail, pero hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Patayin niyo si Gabriela. Hoy, sino ka? Namumukhang kaya na kaibigan niyo ni Gabriela. Dali, sundan niyo! Sundan niyo, bilis! Huwag niyo pakakawalan! Ang sabi po nung Dr. Lola, hindi pa daw siya makapagbigay ng resulta. Ang kailangan daw ay magsagawa pa ng mga testing. Kailangan daw po ng series of tests para malaman kung ano talaga yung lagay ko. Pero sabi ko nga kay Kuya, wag nang tuloy mga lab tests na yan. Gastos lang po eh, tsaka panigurado mahal yun. Diba sinabi ko na sa'yo kanina na wag mong intindihin yung gastos. Ang importante, Maagapan natin kung ano yan. Tama ang kuya mo. Kung anong sinabi ng doktor, edi gawin natin. Parang mapanatag ang kalooban natin. <sighs> kung anong pangalang tubig. Alam mo, may kutob ako na itong mga nangyayari kay Clara, parang may kinalaman ng anting-anting. Anting-anting? Paano naman kung nagkaroon ng kinalaman ng anting-anting? Eh kasi, dati ko nang napapansin yung pagbabago niya. Mula nung sinabi ng doktor sa atin na may tumor sa oktak, Malaking pagbabago niya. Apo, nandiyan na yung ang bilis-bilis kung magbasa. Ang daming mga alam niya, mga bagay-bagay. At saka mas tumalas, tumalas ang utak niya. At saka yung ginawa niya sa Surigao. Kakaiba yun. Kaya, palagay ko, may kinalaman ang kapangyarihan ng anting-anting. Elias! Anong problema? Tumakas kasi kami sa mga polis. Polis? Ba't anong kailangan sa'yo ng polis? Inaaresto nila ako sa pagkawala ng lolo ko. Kaya... Kaya akong pwede sana, Elias. Dumito muna kami ni Mateo. Pansamantala lang kung okay lang sa inyo. Okay. 